நண்பர்கள் மற்றும் சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நிறைய சகோதரிகள் வந்து மோட்டிவேட் வீடியோ போடுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இது ஒரு சிறப்பான மோட்டிவேட் வீடியோ வாழ்க்கையில் சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் தினமும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த மோட்டிவேட் வீடியோ கண்டிப்பாக வெற்றியை கொடுக்கும் ஓகேவா வீடியோ பார்க்கலாம் அதாவது என்னப்பா வாழ்க்கையை வெறுத்து போச்சு எது எடுத்தாலும் தடையாகவே இருக்குது என்னால் ஜெயிக்கவே முடியல உண்மையிலுமே எனக்கு வாழவே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ரகம் மிக்ஸாகி உட்காந்துருவாங்க ஓகேவா இன்னொருத்தர் எத்தனை தடை வந்தாலும் சரி அதை தகர்த்தெஞ்சிட்டு நான் போவேன் தடைகளை உடைச்செறிஞ்சிட்டு நான் போவேன் அப்படின்னு வீரவசனம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு ரகம் இந்த ரெண்டு ரகத்தில் யார் சிறந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே கிடையாது என்னடா இது ரெண்டு பேருமே கிடையாதுங்கிறானே அப்போ வேறு யாருன்னு கேட்கலாம் இன்னொரு பர்ஷன் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் வா நம்ம வாழ்க்கையில் அன்றாட வாழ்க்கையில் தினமும் சாலைகளில் போயிட்டுருப்போம் அப்போ முக்கியமான இடங்களில் வேகத்தடை போட்டிருப்பாங்க அதாவது பள்ளிக்கூடங்களில் இருக்கக்கூடிய இடம் மருத்துவமனைகள் இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த மாதிரி முக்கியமான இடங்களில் வேகத்தடை போட்டிருப்பாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த இடங்களில் கூட்டங்கள் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம வந்து வேகமாக போகிறப்ப விபத்து நடக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல வேகத்தடை போடும்போது நம்ம பொறுமையாக நிறுத்தி நிதானமாக போவோம் யோசிப்போம் சிந்திப்போம் இந்த இடத்துல எதுக்காக வேகத்தடை போட்டிருக்காங்க ஓ இந்த பக்கம் பள்ளிக்கூடம் இருக்கா ஓ இந்த பக்கம் மருத்துவமனை இருக்கா ஓ பக்கத்தில் பெட்ரோல் பங்கு இருக்கா ஸோ இந்த இடத்துல கூட்டங்கள் அதிகம் நடமாடக்கூடிய பகுதி அதனால தான் வேகத்தடை போட்டிருக்காங்கன்னு நம்ம யோசிப்போம் ஸோ அந்த வேகத்தடை நம்மளை சிந்திக்க வைக்கும் நாளடைவில் அந்த இடத்துல வேகத்தடி நீக்கிட்டாங்கன்னா கூட நாம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல சுலோ பண்ணி தான் போவோம் ஏன்னா ஏற்கனவே நமக்கு பழைய இருக்கும் ஸோ மனது வந்து பக்குவப்பட்டிருக்கும் ஓகேவா ஏற்கனவே நம்ம சிந்திச்சிருக்கோம் அதனால் இனி எந்த இடங்களுக்கு போனாலும் கூட்டம் மாறுகிற இடத்துல நம்ம சுலோ பண்ணி தான் போவோம் அப்போ விபத்து நடக்க வாய்ப்புகள் குறைவு ஓகேவா ஆனால் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு சிலர் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்களே ஒரு பதினஞ்சு செகண்ட் இந்த வீடியோ பாருங்கள் பள்ளிக்கூடம் செயல்படக்கூடிய இடம் முன்னால் இரண்டு வேகத்தடை போட்டிருக்காங்க அந்த இடத்துல ஒரு இரண்டு வினாடி ஸ்லோ பண்ணி போக முடியாதவங்க அந்த வேகத்தடையை நடுவில் எப்படி உடச்சி வச்சுருக்காங்க நீங்களே பாருங்கள் பதினஞ்சு செகண்டு அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க பொறுமை இல்லாதவங்க அந்த வேகத்தடையும் உடச்சிட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்டு அந்த இடத்துல பொறுமையாக ஸ்லோ பண்ணி போக முடியாமல் உடச்சிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அவங்க வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக முடியாது ஓகேவா அதாவது கடவுள் வந்து வாழ்க்கையில் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சோதனைகளும் வேதனைகளும் இந்த வேகத்தடை போல தான் ஓகேவா நாம் வந்து சிந்தித்து செயல்பட வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கடவுள் வந்து அந்த சோதனைகளை கொடுக்குறாரு ஒரு அதாவது ஒரு பெரிய அசம்பாவிதத்துலேருந்து நம்மளை காப்பாற்ற தான் கடவுள் வந்து பல சோதனைகளை கொடுப்பார் சோதனைகள் கொடுக்காத பட்சத்தில் நாம் என்ன பண்ணுவோம் எல்லா வேலைகளையும் அவசர அடியில் பண்ணுவோம் ஸோ கடைசியில் வந்து ஒரு பெரிய சிக்கலில் மாட்டிப்போம் ஸோ சோதனைகளை கொடுக்குறப்ப நம்ம வெக்ஸாகிடுவோம் யோசிப்போம் எதனால் இந்த சோதனை வந்திருக்கு எதனால் இந்த தடை நம்ம ஏதாவது தவறு பண்ணிட்டோமோ இல்லை வேறு மாதிரி பண்ணணுமா அப்படின்னு அந்த இடத்துல நிறுத்தி நிதானித்து யோசித்து அதுக்கப்புறம் அந்த வேலைகளை செய்வோம் ஓகேவா அதனால தான் கடவுள் வந்து வாழ்க்கையில் வேகத்தடை கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா மனிதன் விபத்து நடக்கிறதுக்கு தடுக்கிறதுக்கோசரம் சாலைகளை வேகத்தடை கொடுத்துருக்காங்க கடவுள் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய சில தவறுகளையும் அசம்பாவிதங்களையும் தடுக்கிறதுக்கு சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் வேகத்தடைகளாக நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதை நம்ம தாண்டி வேகமாக நம்ம போகிறப்ப பல பிரச்சனைகளை சந்திக்கக்கூடும் அதே பொறுமையாக போகிறப்ப பிரச்சனைகள் குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஓகேவா குறைவாக சொல்ல முடியாது பிரச்சனைகளே இருக்காது ஓகேவா இப்போது உதாரணமாக இன்னொரு உதாரணம் சொல்லிக்கிறேன் எடிஷன் எடிஷன் வந்து பல்பு கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா ஸோ அவர் ஆயிரம் முறை தோல்வி அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் வெற்றி அடைஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் முதல் தடவை தோல்வி அடைஞ்ச உடனேயே வெக்ஸாகி உட்காந்து இருந்தார்னா இன்றைக்கி நாம் வெளிச்சத்தில் இருக்க முடியாது ஸோ அவர் அந்த தடைகளை யோசித்தார் எதனால் இந்த தவறு நடந்துச்சு என்ன பண்ணணும் மாற்றி பண்ணிட்டோமா மறுபடியும் நம்ம எந்த மாதிரி பண்ணணும் இதை சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சிந்தித்தார் ஸோ சிந்திச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ணார் வெற்றி இன்றைக்கி நமக்கு வெளிச்சம் ஓகேவா ஸோ அதனால் தடைகள் வரும்போது யாருமே அதை தாண்டிட்டு போகணும் தடைச்சி தடைகளை உடச்செறிஞ்சிட்டு போகணும்னு நினைக்க வேண்டாம் அந்த இடத்துல நிறுத்தி நிதானமாக யோசிங்க யோசித்து செயல்படுங்க கண்டிப்பாக வெற்றி உறுதி 
ஓகேவா வேகத்தடையை மதிப்போம் வெற்றியுடன் ஜெயிப்போம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன்னா மற்ற நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கருத்துக்கள் எதாவது வந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே ரெட் கலரில் இருக்கிற செகப்பு சாரி ரெட் கலர் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கூடவே இருக்கிற பெல்லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற அனைத்து நல்ல தகவல்களும் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் நல்ல மனிதை கோவில் அதில் தோன்றும் நல்ல எண்ணங்களே தெய்வம் என்ற நம்பிக்கை விடணும் நம்ம எண்ணங்கள் நல்லா இருந்தால் நம்ம செயல்கள் நல்லா இருக்கும் நம்ம செயல்கள் நல்லா இருந்தால் நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் என்ற சிந்தனை விடணும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோ பதிவில் மற்றும் ஒரு நல்ல தகவலுடன் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடுபடுவது என்றும் உங்கள் நண்பனும் சகோதரனுமான ஜெகதீஸ்வரன் வாழ்கத்தமிழ் வளர்கத்தமிழ் ஜெய்கிந்த்